আসসালামু আলাইকুম আমি আইটেকনোলজির পক্ষ থেকে সকলকে অসংখ্য শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আইটি নলেজ আসলে চেষ্টা করছি সবসময় নতুন নতুন টেকনোলজি নিউ ইনফরমেশান দিয়ে আপনাদেরকে হেল্প করতে যদি আমার চ্যানেলটা অনেক পুরনো বাট আমি খুব বেশি অ্যাক্টিভ ছিলাম না সেই জন্য সাবস্ক্রাইবার এখানে বেশ কম আছে বাট চেষ্টা করছি এখন থেকে অ্যাক্টিভ থাকে এবং আপনাদের মাঝে নিত্য নতুন ইনফরমেশান টিউটোরিয়াল এবং টেকনোলজি নতুন নতুন জিনিসগুলো নিয়ে পৌঁছে দেওয়া পরবর্তীতে ইচ্ছা আছে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইন যে বিষয়গুলো তো আমি এক্সপার্ট সেগুলো নিয়ে কাজ করার তো ভাবলাম যে একেবারে শুরুর থেকে একেবারে যে যারা নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে কম্পিউটার হাত দেয় তাদের সমস্যার কথা চিন্তা করে আমরা চিন্তা করলাম যে একেবারে শুরু থেকে আমরা বেশ কিছু প্রবলেম সলভার টিউটোরিয়াল তৈরি করি যেমন আজকে আমাদের খুবই সাধারণ সিলে একটা টিউটোরিয়াল আমরা করতে যাচ্ছি যে হাউ টু টাইপ বাংলা ইন কম্পিউটার মানে কিভাবে আমরা বাংলা টাইপ করব। আসলে বাংলা টাইপ করার জন্য বাংলাদেশে বিজয় এবং অভ্র খুব বেশি জনপ্রিয় তো এখন ইয়াং ইয়াং এবং নতুন নতুন ব্যবসায়গুলোতে অভ্র খুব বেশি জনপ্রিয় সো আমি অভ্র দিয়ে দেখাবো যে কিভাবে বাংলা টাইপ করতে হয় তো ফার্স্টে তার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে শুরু থেকেই আমাদের তার জন্য আমাদের শুরুতে যে কাজটা করতে হবে যা অভ্র কিবোর্ড বলে যদি আমরা সার্চ দি গুগলে তাহলে তাহলে আমরা অভ্র কিবোর্ড লিখে যদি গুগলে সার্চ দিই তাহলে আমরা অমিকন ল্যাবের আন্ডারে একটা ওয়েবসাইট পাবো সেটা থেকে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে অভ্রর ওয়েবসাইটটা ওপেন হবে এবং অভ্র কি সেটা সম্পর্কে যদি জানতে চান আপনারা ডান দিকে দেখতে পাবেন এখানে এটা মেহেদি ভাইয়ের তৈরি উনি একজন ডাক্তার স্টুডেন্ট থাকা অবস্থা এটি তৈরি করেন এবং যেটা ওপেন সোর্স মানে আমরা কোনো ধরনের টাকা পয়সা খরচ ছাড়াই এটা ব্যবহার করতে পারি যারা রেডমি কিবোর্ড ব্যবহার করেন গুগল প্লেতে থেকে বা অ্যান্ড্রয়েড আপ টু দ্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনে তারা খুব ভালোভাবে এর সাথে পরিচিত সো ইউনিকোডের আন্ডারে অভ্র কিবোর্ডটা হচ্ছে খুবই ভালো আমরা চাইলে এখানে বিজয়েরটাও আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে এখানে টাইপ করতে পারবো সো আমরা ওই জিনিসটা আগে শুতেই দেখে নেব এবং এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা অভ অভ্র কিবোর্ডটা ফার্স্টে নামিয়ে নেব সো মানে এটি একটু ঝামেলা করছে সো সেই জন্য ওয়েবসাইটটা এমন দেখা যাচ্ছে তো এটা আসলে সিম্পল তেমন কিছুই নয় আমরা ডাউনলোড অভ্র কিবোর্ড নাও এই জায়গা থেকে ক্লিক করে আমরা এটা ডাউনলোড করে নেব আমার ডাউনলোড করা আছে সো তারপরে আপনারা হচ্ছে এটা ইনস্টল করে নেবেন ডাউনলোড করে ডাবল ক্লিক অথবা এর ওপরে ডান দিকে ক্লিক করলে আপনার রান টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তারপরে আপনি ডাউনলোড করার পরে আপনার কম্পিউটারের এনভারনমেন্টে এরকম একটা অপশান পাবেন এখানে আপনি যখন ইংলিশ টাইপ করা থাকবে তখন আপনি ইংলিশ লিখতে পারবেন এবং আমরা যদি এখানে টাইপ করি এখন আপনারা যাই টাইপ করবেন এখানে ইংলিশ লিখতে পারবেন এরপরে যদি এই জায়গাটাতে আপনি বাংলা করে নেন তাহলে কিন্তু আপনি বাংলাটাও আসলে টাইপ করতে পারবেন কিন্তু কথা হচ্ছে ধরেন আমরা এখন লিখব এখানে কিছু একটা যে বাংলাদেশ এই যে বাংলাদেশটা চলে এসছে বাট মাঝে মাঝে আসলে এই জায়গাগুলোতে এরকম উল্টা পাল্টা বাংলা আসতে পারে তখন আপনি যেটা করবেন যে নিচে একটা অপশন থাকে ইংলিশ বাংলার নিচের একেবারে ডান দিকে ওই জায়গাতে একটু কষ্ট করে আপনারা ইংলিশ যদি লেখা থাকে যখন বাংলা টাইপ করবেন বাংলাটা ক্লিক করে নেবেন আর যদি যখন ইংলিশ টাইপ করতে যাবেন তখন বাংলা থাকলে ইংলিশটা করে নেবেন এই জায়গাতে এবং এখানে যে বাংলা ইংলিশটা রয়েছে সেই জায়গাতে তাহলে লিখতে পারবেন সব জায়গাতেই এখন কথা হলো যে যারা একেবারে জানেনি না যে কিভাবে অপ্রো টাইপ করতে হয় তাদের জন্য আমি জাস্ট দু এক মিনিটে টোটাল জিনিসটা একটু দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি যেমন আপনারা যদি এই জায়গাতে অপ্রো কিবোর্ড ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এখানে কিভাবে অপ্রো কিবোর্ডে আপনি লিখবেন তার টোটাল জিনিসটা দেওয়া আছে যেমন আমরা যদি এটাকে একটু বড়ো করি আমরা এটাকে একটু বড়ো করে দেখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে খুবই সোজা মানে আপনি যখন মনে করেন কাউকে লিখবে কুচি একটা লিখবেন যে হচ্ছে কখন কে ও কে ও এন এমনি নর্মালি আপনি বাংলিশ যে লেখাটা সেটা লেখেন ঠিক ওই রকমই অভ্র কিবোর্ডটা যেমন আপনি এখানে কত কে এবং আপনি বুঝতে পারছেন যে কর পরে খ এই দিলে হয়ে যাবে কের সাথে কে এইস খ আবার জিতে গ জি এইস খ উঙ্গ হচ্ছে বড় হাতের এন তার মানে আপনি শিফট 
এন চাপবেন এবং তারপরে জি চাপবেন তাহলে আপনার উ ওটা হয়ে যাবে শুধু যদি সি চাপেন তাহলে চ আবার সি এইচ চাপলে ছ তারপরে হচ্ছে জে চাপলে জ জে জে এইচ চাপলে ঝ এবং শিফট চেপে আপনি এন আর জি যদি চাপেন তাহলে ইও তো এইভাবে কি কি কীভাবে কি চাপেন তা দেওয়া আছে যেটা বড় হাতে দেখতে পাচ্ছি আমরা বড় হাতেরগুলো অবশ্যই শিফট চেপে সেটা চাপতে হবে আর বাদ বাকিগুলো নর্মালি আপনি চেপে দিলে এবং বাংলা সিলেক্ট করা থাকলে বাংলাটা চলে আসবে এবং এটা আমরা চাইলে ভাবে ঘুরতে পারি ঘোরাতে পারি যে এখানে সেখানে রেখে দিতে পারি তো এখানেও তাই এখানে একটা বিষয় যেটা থাকে যে বাংলা চন্দ্রবিন্দু জ এই জিনিসগুলো একটু লিখতে ঝামেলা হয় তো এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এই রটা এটা কয়েকভাবে লেখা যায় হুম যেমন এখানে বি বিএইচ দিয়ে আপনি যেমন ভিডিও লিখতে পারবেন এবং বাদ বাকি যে হচ্ছে টির ওপর আমরা যদি দেখি ঠিক এসকেপের পাশে যে একটা বাটন থাকে আমাদের ওই জায়গাতে টটল বলে ওইটাকে এই টটল যদি টির পর দুবার ক্লিক করেন তাহলে হসন্ত এবং এনজি হসেন অনেশ্বর বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু জিনিসটা হচ্ছে যেটা আমাদের এরকম একটা দাগ রয়েছে দেখবেন সিক্সের উপরে সিক্স সিক্স কিবোর্ডের উপরে এবং আমরা যদি অ ওয়া হসাই দীর্ঘ এই জিনিসগুলো দেখি যে কিভাবে টাইপ করবো শুধু ও লিখলে অ তারপর এ লিখলে আ আয় লিখলে আপনার হসায়ও আসবে এবং অক্ষরের যখন কোনো কিছু টাইপ করবেন তার পাশে যেমন আমরা যদি এখন দেশি লিখি ধরুন আমি দেশ লিখলাম আমার ইংলিশ সিলেক্ট করা আছে এখন আমি বাংলা সিলেক্ট করলাম বাংলা সিলেক্ট করলে এখন দেশ তাকে এখন বাংলা লিখব দেশ মনে করেন আমি যদি দেশি লিখতে চাই তাহলে এখানে যে হসিকারটা আছে এই হসিকারটা আমার শব্দের সাথে হসিকার হিসেবে যুক্ত হবে যদি আমি আই প্রেস করি হয়ে গেল আর যদি আমি সি প্রেস করে আই টেপ আই প্রেস করি তাহলে কিন্তু দীর্ঘিকার হবে দেখেন দীর্ঘিকার ঠিক এইভাবে অন্যগুলো একই রকমভাবে রি যখন ডবল আর আই এ কার শুধু ই এবং যখন ওই কার এবং ও কারের প্রবলেম হচ্ছে যে শিফট চেপে আপনি ও আর আই এবং শুধু শিফট চেপে যদি ও ধরেন তাহলে ও কার চলে আসবে ও কারটা হচ্ছে দুইটা শিফট প্রেস করতে হবে আগেই বলেছি যেগুলো বড় হাতে সেগুলো হচ্ছে শিফট প্রেস করে ওইটা প্রেস করতে হবে তাহলে চলে আসবে আর বাদ বাকি জ ফেলা যেমন হচ্ছে ওয়াই বা জেড দিয়ে র ফেলা আর ডাবল আর দিয়ে রে হসেন তো হচ্ছে এই যে যে সাইনটা রয়েছে পাশে এটা প্রেস করলে হসেন তো চলে আসবেন দাঁড়ি তারপরে এই সাইনগুলো হচ্ছে যেমন আছে এবং জিরো থেকে ওয়ান টু থ্রি এগুলো হচ্ছে সৎ নর্মালি ওয়ান টু থ্রি প্রেস করলে বাংলা লেখাগুলো পাবো এখানে স্পেশাল কিছু দেওয়া আছে কেস সেন্সিটিভ এবং নন কেস সেন্সিটিভ যে জিনিসগুলো যেমন ভি লেখা থাকবে অ্যানি ভয়েল যে জায়গাগুলোতে লেখা আছে এবং সুইটেবল কন্টেন কনসনেন্ট সি হিসাবে দেওয়া আছে অ্যাক্সেন্ট কি হিসাবে কোনো কিছু এক্সেন্ট হিসাবে আপনি কিটা দেখতে পারবেন আমি টোটাল আগেই বলছি যে ঠিক স্ক্যাপের নিচে যেটা এই হলো মোটামুটি এ ছাড়াও আপনার শুরু থেকে যদি টাইপ করতে প্রবলেম আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে পপ আপটা রয়েছে অফ কিবোর্ডের এটা মাউস বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি কোনো কিছু যদি টাইপ করতে চান তাহলে সেই জায়গা আগে ক্লিক করে এখান থেকে যা লিখতে চান মনে করেন আপনি এখন দাদা লিখবেন দা দয়াকারে দা দাদা এই যে দাদা কিন্তু হয়ে গেছে এইভাবে যা প্রেস করতে চান এখানে আছে সব কিছু যুক্ত অক্ষরও আছে যেমন এখানে আমি এর পাশে যদি এই এই কিউ এটা লিখতে চাই তাহলে কিন্তু এই যে চলে আসছে সো এটা প্রেস করলে আপনি শুরুতে লিখতে পারবেন এটা একটা কিবোর্ড এরপরে যে প্রবলেমটা হয় অনেকের যে আমরা তো ফটোশপ বা স্পেশাল সফটওয়্যারগুলোতে বাংলা টাইপ করতে পারি না কিছু সফটওয়্যারে আসলে আমাদের ইউনিকোডটা অ্যাপ্রুভ না সেখানে ঠিক আছে বাট যে সকল জায়গাগুলোতে আসলে সকল ধরনের ইউনিকোড অ্যাপ অ্যালাও সেই জায়গাগুলোতে আপনি চাইলে টাইপ করতে পারবেন আপনি শুরুতে বারবার বলছি যে নিচে তখন বাংলাটা সিলেক্ট করে নেবেন এবং এই জায়গাতে আপনার বাংলা সিলেক্ট থাকতে হবে তখন টাইপ করার চেষ্টা করবেন যদি না হয় এখানে আমি যে সেটিং চিহ্নতে যদি ক্লিক করি ইউনিপো আউটপুট অ্যাট ইউনিকোড ওই অবস্থায় আপনি এখানে বাংলা এবং নিচে বাংলা সিলেক্ট করা থাকলে টাইপ করার চেষ্টা করবেন যদি না হয় তখন আপনি যেটা করবেন যে আউটপুট অ্যাজ আনসি আনসিতে ক্লিক করতে হবে তখন আপনার সফটওয়্যারটা শুরুতে এটা নিতে চাবে না এবং আপনি জোর করে তখন প্রেস করবেন ওকে আই এম কনভিন্সড লেটস গো ব্যাক টু ইউনিকোড আপনি নিচেটাতে ক্লিক করবেন ইউজ আনসি অ্যানিওয়ে আনসি ক্লিক করার পর আপনি যে কাজটা করবেন তখন আপনার ওখানকার প্যারাগ্রাফ বা ক্যারেক্টার যে অপশনটা থাকবে সেই জায়গাতে আপনি ফ্রন্ট সিলেক্ট করবেন 
এখানে যখন আনসিটা আপনি ক্লিক করবেন এই যে আনসি ইউজ আনসি এনিওয়ে তখন এই জায়গাতে যেটা করবেন যে যে আপনার ফন্টের পাশে আনসি লেখা আছে সেই বাংলা যেমন আমি যদি এখানে ক্লিক করি সরি আমার বাংলা সিলেক্ট করা ছিল আমি এই যে সুতনমি ও এম জি এটার আনসি বলে একটা পাত্র রয়েছে ফন্ট নর্মাল একটা ফন্ট আর এ এন এস আই একটা ফন্ট যখন আপনি বাংলা ক্লিক করতে পারবেন না তখন এখান থেকে ইউ এ আউটপোজার আনসিতে ক্লিক করবেন এবং ফন্ট হিসাবে আপনি সুতনমি বা যে কোনো ধরনের আনসি ফন্টটা সিলেক্ট করে তারপরে টাইপ করার চেষ্টা করবেন দেখবেন জিংশালে তখন আপনার বাংলা ফন্টে সমস্যা করছে না আর তাছাড়া আপনি নর্মাল ইউনিকোড থেকে এখানে বাংলা এবং নিচে বাংলা সিলেক্ট করে টাইপ করলেই হয়ে যাবে সো কিবোর্ডের ব্যাপারটা একটা জটিল কিছু নেই খুবই ইজি এবং নর্মালি এই জন্য আমি এটা নিয়ে খুব বেশি ডিসকাস বা আলোচনা করলাম না সো আই হোপ আপনি আমি ধারণা করবো আমরা সহজেই পারবেন শুরুতে ডাউনলোড করে নেবেন তারপর ইনস্টল করে নিজে নিজে একটু চোখ বুলালে আপনি এটা পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে শিখে ফেলবেন সো সকলকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে আজকের টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম